நல்லவருடைய கிருபை என்று உள்ளது இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரும் நம்முடைய கத்திரை இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வரவேற்கிறேன் கத்திற்குள்ளாக வாழ்த்துகிறேன் இந்த வேளையிலேயும் நம்ம பனித்துளி வேலையோடு கூட ஆராதனைக்குள்ள பயணிக்கலாம் இணையத்தில் இணைகிற இதயங்களையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன் கடந்த வாரம் கத்தர் நம்ம கொடுத்த அந்த வேத பகுதி அந்த தியானம் அதையே இன்றைக்கு மீண்டுமாக நம்ம தியானித்து இந்த ஆராதனைக்குள்ளாக இந்த ஆராதனைக்குள்ளாக கடந்து போகலாம் என்று வாஞ்சிக்கிறேன் உன்னத பாட்டு உன்னதமான பாட்டு சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் நம்ம லார்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ் காட் ஆஃப் காட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் அது நான்காம் அதிகாரம் சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் வாசிங்க வாடையே எழும்பு வாடையே எழும்பு தென்றலே வா தென்றலே வா கந்த பிசின்கள் வடிய கந்த பிசின்கள் வடிய என் தோட்டத்தில் வீசு என் தோட்டத்திலே வீசு என் நேசர் தம்முடைய தோட்டத்துக்கு வந்து என் தேசர் என் தோட்டத்துக்கு வந்து தம் தமது அருமையான கனிகளை புசிப்பாராக தமது அருமையான கனிகளை புசிப்பாராக மனவாளி ஒரு கிறிஸ்தவர் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு தோட்டம் இந்த தோட்டத்தில் வாடை எழும்பும் தென்றல் வீசும் பலவிதமான சீசன்ஸ் உண்டு என் வாழ்க்கையில் வாடையே வீசக்கூடாது வாடை என்று சொன்ன நார்த் விண்ட் சில் ப்ரீஸ் வடக்கிருந்து வீசுகிற காற்று ரொம்ப குளிராக இருக்கும் அதுவும் வேணும் தென்றலும் என் தோட்டத்துக்கு வேணும் அப்போ தான் கந்த பிசின்கள் வடிய அங்கே ஒரு பெரிய நல்ல செழிப்பு உண்டாகும் பிரியமானவர்களே விவசாய தொழில்நுட்பத்தில் விவசாயத்தில் சொல்கிறாங்க எவ்வளவுக்கு அதிகமாக எவ்வளவுக்கு அதிகமாக புயல் அடிக்குதோ அந்த மரம் அசைய 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 அந்த புயல் காற்றில் வேர் ஆழமாக உள்ள போகும் புயல் அடிக்க அடிக்க அந்த மரம் அசைய அசைய தான் அந்த வேர் ஆழமாக உள்ள போகும் எப்போமா தண்ணி பஞ்சம் வந்துருச்சுன்னா அந்த வேறு ஒரு பாடம் படிக்குமா எப்படி ஆழமாக போய் தண்ணி உறிஞ்சலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தண்ணி பஞ்சம் வரும்போது நிலத்தடி நீர் குறையும் போது வேறு இன்னும் ஆழமாக போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரியமானவர்களே இன்னும் கூட ஒரு அந்த விவசாய அறிவியலில் பார்க்குறேன் சில பூச்சியை தாக்கும்போது பூச்சி தாக்கும்போது அந்த செடியில் தானாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகும் நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் போட்டு பூச்சியை வர முடியாமல் தடுக்கும்போது ஒருவேளை அந்த செடியில் பூச்சி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஆனால் விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க இயற்கையாக இந்த செடியில் வளர வேண்டிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வளராமல் போயிடுது அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் போடாமல் வளர்கிற அந்த செடி அதில் ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அந்த கனியை அந்த பழத்தை அந்த காயை நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்குள்ளேயும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வருது நமக்குள்ளேயும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வருது இன்றைக்கி நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வர்றது காரணம் நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி செடிக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லாமல் பண்ணிட்டு வேண்டலாம் சொல்கிறாங்க இந்த இயற்கை மாற்றங்கள் இந்த சூழ்நிலைகள் இந்த வெயில் பிரியமானவர்களே இந்த குளிர் இந்த காற்று இந்த புயல் இதெல்லாம் தான் அந்த செடியை வளர வச்சு நல்ல கனி கொடுக்க வைக்கிது நல்ல கனி கொடுக்க வைக்கிது என் வாழ்க்கையில் புயலே வேண்டாம் என் வாழ்க்கையில் வெயிலே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் பிரியமானவர்கள் நம்ம கனி கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம கனி நல்லா இருக்காது கந்த பிசின்கள் வடி அப்படின்னா அந்த கம் நம்ம வெட்டி விட்டு நீ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் பால் எடுக்கிறத பார்த்துருக்கலாம் இங்கே அந்த கந்த பிசின் என்ன செய்யுது அப்படியே செழிச்சு தானாகவே வழிய ஆரம்பிக்குது 
ஆனாகவே வழி ஆரம்பிக்குது ஏன் அங்கே வாடகை இருக்குது அங்கே தென்றல் இருக்குது எல்லோரும் கத்தரை பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆண்டு பிறே நீ அனுமதிக்கிற எல்லா சூழ்நிலைகளுக்காகவும் கிறிஸ்தோத்திரம் அதில் நான் படிக்க வேண்டிய பாடங்களை படிக்க எனக்கு கிருபித்தார் கத்திரை பார்த்து சொல்லுங்கள் இந்த புயல் அடிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நான் வேறுபட எனக்கு கிருபித்தார் இந்த வெயில் அதிகமாக அடிக்கும் போது நிலத்தடி நீர் குறையும் போது இன்னும் ஆழமாக போய் நான் நீரை உறிஞ்சிக்கிற சக்தி எனக்கு தார் கேளுங்க கேளுங்க ஆண்டவரே எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்காக குறிப்பாக சில்ட்ரனுக்காக நான் சொல்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் கஷ்டமே வரக்கூடாது என் வாழ்க்கையில் பிரச்சனையே வரக்கூடாது என்றல்ல இந்த பிரச்சனைகள் இந்த கஷ்டங்களை ஜெயிக்கிற கிருபை எனக்கு தார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூ என தேர்வே எழுதக்கூடாது பாஸ் ஆயிரணும் இல்லை தேர்வு டஃப்பாக இருக்கட்டும் கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்பாக இருக்கட்டும் நான் நூற்றுக்கு நூறு எடுக்க எனக்கு கிருபை தார் கேளுங்க அதான் ஜெயம் அதான் ஜெயம் ஹலோ லூயா ஆப்போசிட்டிவ் வீக்காக இருக்கணும்னு ஜெபிக்காதீங்க ஆப்போசிட்டிவ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நான் ஜெயிக்கணும் ஆண்டவரேன்னு கேளுங்க ஹலோ லூயா வாய் திறந்து ஜெபிங்க வாடை எழும்பட்டும் தென்றல் வீசட்டும் கந்த பிசின்கள் வடிய ஆரம்பிக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா இருக்கணும் நினைக்காதீங்க பெரியவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் பெரியவங்களுக்கு சொல்றேன் வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் எளிதாக இருக்கணும் நினைக்காதீங்க ஹலோ லூயா எனக்கு அதை ஜெயிக்கிற சக்தி அதிகமாக வேண்டும் அதிகமாக வேண்டும் கேளுங்க கத்திர பார்த்து குடும்பங்கள் ரெண்டு கரங்களையும் வைத்து கத்துட்டு இந்த சேலஞ்சுக்காக ஜெபிங்க இந்த சேலஞ்ச வாழ்க்கையில வேணும் ஆண்டு வரே எந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் அதை ஜெயம் எடுக்க எனக்கு கிருவை தாரும் எனக்கு பலன் தாரும் வாடகையில் அண்டவரே புயல் வீசும் போது அண்டவரே வெப்பம் தகிக்கும் போது நான் ஜெயம் எடுக்க எனக்கு கிருவை தாரும் பூச்சி மருந்து பூச்சிகள் எனக்கு விரோதமாக வரும்போது எனக்குள்ள பூச்சிக்கொல்லி சக்தியை உருவாக்கும் அந்த பூச்சிகளை கொல்லக்கூடிய சக்தியை அந்த நோயை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தியை எனக்குள்ள உருவாக்கும் வெறும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிப்பதனால் அல்ல உம்முடைய கிருபை உம்முடைய கிருபை உம்முடைய கிருபை ஆண்டவரே ஜெயம் எடுக்க எனக்கு கிருபை தாரும் ஜெய கிறிஸ்துவாய் நான் மாற ஆண்டு வரே உமோடு கூட ஜெயம் பெற்ற பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்திலே நான் பங்கடைய உதவி செய்யுங்க ஆண்டு வரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த ஆராதனை ஆண்டு வரே இந்த ஆராதனை ஆண்டு வரே என்னை தடவி கொடுத்து என்னை தாலாட்டி ஆண்டு வரே பாலூட்டுகிற ஆராதனையா இல்லாம ஜெயம் கொண்ட பரிசுத்தவானா என்னை மாற்றுகிற உமக்கென்று ஒரு போராளியாய் மாற்றுகிற உமக்கென்று ஆண்டவரே என்னுடைய கையில் வெண்கலவில் வளையன ஐயா என் கையில் வெண்கலவில் வளையன ஆண்டவரே ஆண்டவர் கந்த பிசின்கள் வடியன ஐயா அப்படியே யோசிக்கிற எப்படி வடியும் தெரியுமா கந்த பிசின் அந்த பிசின் எப்படி வடியும் தெரியுமா ஒரு வயசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் அந்த பட்டையை கிழிச்சுக்கிட்டு நான் பார்த்துருக்கிறேன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அந்த பட்டையை வெட்டி விடுவாங்க தானாக வடிகுது கொஞ்சம் கிளியும் அந்த பட்டை கிளியும் ஹலோ லூயா அந்த பட்டை கிழிஞ்சு அப்படியே அந்த கந்த பிசின் வடிய ஆரம்பிக்கு என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே உமக்கென்று உமக்கென்று வாசனை வீசனை எங்கே கிளியணுமா கிளியட்டும் ஏசு நாமத்தில் சொல்ல எலும்பு எலும்பு வல்லமையை தரித்துக்கோ உன் வல்லமையை தரித்துக்கோ ஜெய கிறிஸ்து முன்னே செல்லுகிறா ஜெயமாக நடத்திடுவா ஊரி சனமாரப்ப தோல்வி நமக்கு இல்லை நமக்கு வாடையே எலும்பு தென்றலே வீசு நமக்கு நன்றி மக்கள் நன்றி மக்கள் நன்றி இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஓகேங்க அது இல்லை நம் மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கணுங்கிற மனநிலை இருக்கா டஃப்பான கொஸ்டின் பேப்பரில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எடுக்கணுங்கிற மனநிலை இருக்கா என் ஆப்போசிட் டீம் சோப்லாங்கிஸாக இருக்கணுங்கிற மனநிலை இருக்கா என் ஆப்போசிட் டீம் டஃப் ஆகிட்டு கொடுக்கணும் நான் கோல் அடிக்கணும் அந்த மனநிலை இருக்கா என் வாழ்க்கையில் லிதாபி நார்த் விண்ட் லிதாபி சவுத் விண்ட் உரிஷன மாதீனமா ஒரு தண்ட ஆண்டவர் கேட்டாரா வாழ்க்கையில் உனக்கு ஒரு நல்ல நாலு நாள் தரேன் நல்ல நாள் நாலு நாள் தரேன் எந்த நாள் வேணும் அப்படின்னாராம் 
எந்த நல்ல நாள் வேணும்னு கேட்டான் நல்ல நாள் நாலு நாள் தரேன்னார் அவன் சொன்னான் நான் சம்மர் டே வின்டர் டே ஆட்டம் டே ஸ்ப்ரிங் டே நான் நாலு நாள் தர இல்லை என்ன நாலு நாள் தரும் சம்மர் டே வின்டர் டே ஆட்டம் டே ஸ்ப்ரிங் டே வசந்த காலம் கோடை காலம் குளிர்காலம் மழை காலம் இலை உதிர்காலம் நாலு நாள் நல்ல நாள் தங்கையா அப்படின்னா அதான் நமக்கு நல்ல நாள் ஜெயம் எடுப்போம் கருத்த கிருவை நம்மை தாங்கும் இன்றைக்கு பாடும்போது சாட்சிகளை கேட்கும்போது வசனத்தை தியானிக்கும் இந்த ஆராதனை பிரியமானவர்களே என் தடைகளெல்லாம் அகற்றுகிற ஆராதனையாக மாற வேண்டாம் என் தடைகளெல்லாம் என்னை தாண்ட பண்ணுகிற ஆராதனையாக மாற்றட்டும் விசுவாசிக்கிற கரங்களை கட்டுங்க பார்க்கலாம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா கருத்த ஜெயம் கொடுப்பா தொடர்ந்து கீதா ஆராதனைக்குள்ளாக கடந்து போவோம் இந்த மன நிலையை காத்துக்கொள்ளுங்கள் காட் பிளஸ் யூ பிரைஸ்லான் கத்த நல்லவர் இந்த கலைவிழலையும் கத்த தமிழ வசனமினால் நம்மை தேய்ச்சி கத்தருக்கு ஆராதனை செய்யும்படியாக இன்னும் கூட நம்மை ஹலலுயு உற்சாகப்படுத்தி இருக்கிறார் கத்தோட ஆமத்திக்க மகிம் உண்டாகட்டும் இந்த படி இந்த ஜீவனாதி என்னுடைய உள்ளத்தில் பாய்ந்து செல்லட்டும் மாம்சம் தர எண்ணங்கள் எல்லாம் மறைந்து போகட்டும் என்னை கத்தரை விட்டு பிரிக்கிற மாம்சத்தின் எண்ணங்கள் கத்தோடைய சித்த மேலே நிறைவேறாத படிக்கு தடுக்கிற மாம்சத்தின் எண்ணங்கள் எல்லாம் என்னை விட்ட இந்த வேளையில் அது ஜீவ நதி என்னை நிரப்புகிற வேளையில் இந்த தேவ ஸ்தலத்தில் ஹாலு அவரை என்னை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிற வேளையிலேயே என்னுடைய மாம்சங்கிட்ட எல்லாம் மறைந்து போகட்டும் உலர்ந்த எலும்புகள் தான் இந்த உயிர் வெற்றி எழும்பட்டும் அந்த ஜீவ நதி வருகிற வேளையில் வறட்சியை கத்தர் செழிப்பாக மாற்றுகிற வனாந்திரத்தில் ஹாலலூயா அவர் வயலில் உண்டாக்குகிறார் ஹாலலுயா அவ ஆந்திர வழியில் அவர் ஆறுகளை உண்டாக்குகிறவராக இருக்கிறார் ஹாலலுயா உலர்ந்த எலும்புகளால் உலர்ந்த எலும்புகளாய் எலும்புகளாக உலர்ந்து போயிட்டு நம்பிக்கை இல்லை அந்த ஜீவநதி பாய்கிறது ஹாலலுயா அந்த ஜீவநதி பாய்கிறது பலவீன பகுதியெல்லாம் எனக்கு பலன் இல்லையே என்று நிற்கிற பலவீன பகுதிகள் ஒரு சரீரமாக இருக்கலாம் ஆவியாக இருக்கலாம் ஆத்மாவாக இருக்கலாம் அதில் இந்த வெள்ள அந்த ஜீவநாதி நாம நிரப்புவதாக ஆவியின் வரங்களினால கத்தர் அபிஷேகிக்கிறார் அந்த ஜீவநதி அவர் அனுப்புகிறது ஹாலலுயா நம்மை கிருவைகளினால வரங்களினால நிரப்பும்படியாய் தெய்வனுக்காக கனி கொடுக்கும்படியாய் செழிப்பான ஹாலலுயா விருட்சமாய் காணப்படும்படியாய் அநேகருக்கு நிழலை கொடுக்கும்படியாய் அநேகருக்கு விழிச்சத்தை கொடுக்கும்படியாய் அநேகருக்கு ஆறுதலை கொடுக்கும்படியாய் ஹாலலுயா வறட்சி நிறங்கள் எல்லாம் இந்த வளமாய் மாற போகிறது ஹலலுயா எத்தனை பேர் நாம் விசுவாசிக்கிறோம் அந்த ஜீவ நதிக்கு எவ்வளவாக நாம இடம் கொடுக்கிறோமோ அவ்வளவாய் வறட்சி நடங்கள் எல்லாம் ஹலலுயா வளமாய் மாற போகிறது கறி கொடுக்கிறவர்களாய் கத்தனமே இன்னும் அதிகமாய் மாற்ற போகிறார் ஹலலுயா பாடுவோமா கரங்களை தட்டி தேவ சமூகத்தில் மகிழ்ந்து பாடுவோம் அந்த ஜீவ நதி நம்முடைய தாகத்தை தீர்ப்பதாக குறைகளை அகற்றுவதாக நம்மை செழிப்பாக்குவதாக ஹலலுயா ஜீவநதி Jeevanadi 
அபிஷேகம்
அபிஷேகித்து கர்த்தர் வாசல்களை திறந்து கொடுப்பார் அவருக்காய் நீ சாட்சி சொல்லும்படியாய் அவருடைய வார்த்தையை வழிபடுத்தும்படியாய் அவருடைய நாமத்தை மகிழ்படுத்தும்படியாய் ஊர் அவரி கர வள பௌஷால் ஒரு அதீன மௌரியா உடைய வேலை ஸ்தலத்தில் கத்திரிக்கண்டு கனி கொடு ஹாலலூயா நீ இருக்கிற இடங்களிலே கத்திரிக்கண்டு கனி கொடு உன்னுடைய குடும்பத்திலே கத்திரிக்கண்டு கனி கொடு ஊர் அவரி கர 
Rabara Bausha Radina Mauria, Duri Karabara Bara Mausha Luria, Dura Karabana Bausha Radina Masanda Nauria. Hallelujah. Marajiva Nadino Dia, Velo, Hallelujah. Bella Pagadiella, Bella and I matter. And the Abadavai, Avian, never get and go to Kuroma. Abadavai, our Namede, Kriya, Saya, Birum Bagara. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Father God. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Nandi and Dara. Nandi and Dara. Nandi. Let to the path in Ami for the Makimi I to read the Kundu, the better in Dara, the name Mudika Pagro. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name, the Parsutta Namatina Maka Koda Teleka and the Parsutta Namatina Lada, Hallelujah, Katana Minika Panirika, Nuri Katabala Vausha Luria. Hallelujah, Katramatra Namayarita Ravita. Already a person to Ratatana and Amakami Pekurita Ravita. Hallelujah, Maritur in the Virodi Urundu and the Mahimiana with the Valla Maya Namakulaga, our Tandira Vital. Kunja Yosi the Farang in the Nadi Namay Padirpo. Even if I will get to Kulaga Muriari. Sabat the Kulan of Lai in the Rupo Katro Namayasir Vaditanamayasir Vadamagavaitir Karar in the Bumile Rula Manishir Karna Mirkala and Adiva Parvile Namode Avadi a Sayalan Avergil Nam Deva Sayalan Avergil Hallelujah Umakida Yarum. Who may pull a yarumilla? Who makida yara lapa? Then a great mega on the Rukama never under near an ottoman is surrender. Near Raja di Raja ya Halloween rat sugar under in under under Uri Karabala Bashad Radia Sandana. Duramani cut about father, but in the Revara de Poma. But if I did the good grand over in the Sulangara, Yella to the Ganama give you a salute, but your father great to the good grand over Hallelujah. And the move for the good to the world. Yangle good Daniel Havachim. Oh, my person to part at the land of an uncle party to her punit whom my tour to go to grow and ever. Need pity ever at put uncle sacred ever. In Kudumbatile, I put a taste sacred ever. Makeda Yara Lap Nandi Tagapane, the Kalavalayam, the Laradika put at the Kurvi Kahasutra Yella to the Ganamaki Namakamatri Yeradakro, Isa Krusavi Namatel Pidame. Amen, Amen. Namakaru Anni a Bashe Anni a Kariama. Is speaking in tongues a strange matter? In Anya Bashe Peso de Kurite, Ursula Murai, Kutching and Kutik. In Anya Bashe Peso de Kurite, Ursula Murai, Bunbunan Pesirik, Kuripaka, Male Ara de Nile Pesirik. Karita Rangale Pesirikri In the Kale Ara the Nele in the Anya Bashi, speaking in tongues, 
இந்த அந்நிய பாஷை பேசணுமா எல்லாரும் பேசணுமா இதை குறித்து பேச வேண்டும் என்ற உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய பாரம் வந்தது இது ஒரு வேத பாடமாக இருக்கும் ஒரு செமினார் மாதிரி இருக்கும் காலை ஆராதனையில் இதை பேசலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது கத்தர் பாரப்படுத்தினார் இன்றைக்கி ஓஷை முழுவதுமே கத்தர் இந்த வசனத்தை நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை உறுதி செய்தது அதற்காக கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிற எல்லா கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் இன்றைக்கி இந்த அந்நிய பாஷை பேசுகிறதை குறித்து பல கேள்விகள் இருக்கின்றன நம்ம பரிசுத்தாவியினால் தானே ரட்சிக்கப்பட்டோம் பரிசுத்தாவி அந்த கிரியை இல்லாமல் ரட்சிக்கப்பட முடியுமா அப்புறம் நம்ம பரிசுத்தாவியை தனியாக பெற்றுக்கொள்ளணுமா ஆர் வி சேவ்ட் விதவுட் த ஒர்க் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் டு வி நீட் தி செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்மைதான் பிரியமானவர்கள் பரிசுத்தாவியினுடைய வல்லமையினால் தான் நம்ம எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் ஏசு ஜீவனில் தேவனுடைய குமாரன் என்ற வெளிப்பாடு இதான் நமக்கு தராமல் நமக்கு கிடைக்கல அந்த வெளிப்பாடு பேசுறதுக்கு வரும்போதே இயேசு சொல்கிறார் இது மாம்சம் ரத்தம் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தலை பரலோகத்தில் என் பிதா தான் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார் இயேசுவை நம் ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டது நம் ரட்சிக்கப்பட்டது எல்லாமே பரிசு தாவியினுடைய ஒரு கிரியது ஆனால் அந்த அப்போஸ்தலர்கள் பெந்தே கோஸ்த நாளில் பரிசு தாவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார் அதை நம்ம செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பரிசுத்தாவினால் ரட்சிக்கப்பட்ட அவர்களும் ஒரு நாள் காத்திருந்து கேட்டு பரிசுத்தாவியை பெற்று கொண்டார்கள் பிரியமான ஒரு கேள்வி வருது கான்ட் வி டூ த மினிஸ்ட்ரி எஃபெக்டிவ்லி விதவுட் த த செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால் ஊழியம் செய்ய முடியாதா நல்லா முடியும் அப்போஸ்தலர்கள் பேதிரி யோவான் யாக்கோபு இன்னும் மற்ற சீடர்கள் கிராம கிராமமாக இப்போ ஊழியம் செய்தாங்க பரலோகத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார்கள் பிணியாளிகளை குணமாக்கினார்கள் அற்புத அடையாளங்களை செய்தார்கள் பிசாசின் பிடியில் அகப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையை தந்தார்கள் ஏசுவோடு கூட திருத்தொண்டிலே பங்கு பெற்றார்கள் இந்த பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தை பெறாமல் ஆனாலும் அவர்கள் பின் நாட்களிலே பெந்தே கோஸ்தை நாளிலே அவ்வளோ ஊழியம் செய்த அவர்களும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று கொண்டார்கள் பிரியமானவர்களே என்னுடைய ஆரம்ப நாட்கள் அதிகமாக செவன்டி எயிட் செவன்டி நைன் என்ற பீரியடாக இருக்கும் எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொன்பது எனக்கு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வயதாக இருந்த காலம் கன்னியாகுமரியில் உள்ள இந்த இடத்த நான் இப்போ சொல்ல விரும்பலை ஒரு மிகப்பெரிய சிஎஸ்எஸ் சபையில் நான்கு நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் கூட்டம் நடத்தின ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆராதனையில் அந்த சபையில் அந்த பிரசங்க பீடத்தில் ஏறி என்னை பிரசங்க அனுமதித்தார் என் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை தான் சிஎஸ்எஸ் சபையில் பிரசங்க பீடத்தில் ஏறி பிரசங்கித்திருக்கிறேன் அப்படி பிரசங்க என்னை அனுமதித்தார் அன்றைக்கு மதியம் அந்த சிஎஸ்எஸ் சபையினுடைய சின்ன ஐயர்னு சொல்லுவாங்க உதவி ஆயர் அவங்க என்னை வீட்டுக்கு லஞ்சு கூப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த உதவி ஆயருடைய சின்ன ஐயர் வீட்டில் நான் பேசி கொண்டிருக்கும்போது அந்த சிஎஸ்எஸ் சபையை சேர்ந்த உதவி ஆயர் சின்ன ஐயர் அவங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று அந்நிய பாஷையில் பேச ஆரம்பித்தாங்க அவங்க மனைவிலாம் கொஞ்சம் பயந்துட்டாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இன்றைக்கு அந்த சிஎஸ்எஸ் சபையினுடைய சின்ன ஆயர் தொடர்ந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் எனக்கு சில இடங்களில் ஊழியம் இருந்தது மாத்தாண்ட கிருபாசன் சபையில் தொடர்ந்து நான் பேச வேண்டியது இருந்ததுனால குளித்துறை ஓஎம்சியில் எனக்கு ரூம் போட்டிருந்தாங்க நான் திரும்ப சொல்ல அப்போ எனக்கு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வயது இருக்கும் சின்ன பையன் ஏன் அறைக்கு அந்த சிஎஸ்ஐனுடைய சபையினுடைய செக்ரட்டரி செயலாளர் அவருக்கு ரொம்ப முக்கிய பொறுப்பு அவர் ஒரு நீதி அரசருடைய மகன் ஒரு கல்லூரியில் அவ பேராசிரியர் அதை நான் விளக்கத்துக்காக அவர் சொல்கிறேன் அவர் என்ன பார்க்குறதுக்கு என் அறைக்கு வந்துட்டார் நான் சாயந்தரம் கூட்டத்துக்கு போனால் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் மாலையில் அவர் என்னை பார்க்குறதுக்கு என் அறைக்கு வந்துட்டார் 
அறைக்கு வந்து என்ற கேள்வி கேட்கிறார் அவர் ஒரு பேராசிரியர் ஒரு சபையினுடைய பெரிய திருச்சபையினுடைய செக்ரட்டரி ஒரு நீதி அரசருடைய மகன் என்னை பார்த்து நல்ல ஊழியத்தில் வாங்கி அப்படின்னு பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு நான் திருமத்தில் எனக்கு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வயசு என்னை பார்த்து கேட்குறாரு சுட் பி ஆல் ரிசீவ் ஹோலி ஸ்பீட் ஸ்பீக் இன் டைம்ஸ் எல்லாம் பரிசுத்தாவியை பெற்று அந்நிய பாஷை பேசணுமா அதுக்கு முன்னால் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இந்த பரிசுத்தாவி இல்லாமல் ஒளியும் செய்ய முடியாதான்னார் செய்ய முடியுமே நான்லாம் பரிசுத்தாவி பெறல நான் ஒளியும் செய்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் ஒன்னும் சொல்லல நான் என்ன சொல்றது நான் பரிசுத்தாவை பெறாம ஊழியம் செய்யறேன் நான் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டு ஊழியம் செய்யறேன் நீங்க பெறாம ஊழியம் செய்யறேன் நான் பெற்றுக்கொண்டு ஊழியம் செய்யறேன் அப்புறம் கேட்டாரு எல்லாரும் கண்டிப்பா பரிசுத்தாவை பெறணுமா அப்படின்னாரு நான் அப்படி சொல்லலீங்களே அப்படின்னு அப்ப என்ன சொல்றீங்கன்னார் பேதிரு பரிசாவி பெற்றாரு யோவன் பரிசாவி பெற்றாரு இயேசுவின் தாயாகிய மரியாலும் அந்த கூடத்தில் பரிசுத்தாவி பெற்றாங்க பின் நாட்களில் பவுல் பரிசுத்தாவி பெற்றார் நானும் பரிசுத்தாவி பெற்றுக்கிறேன் உங்களுக்கு பெறணுமா வேண்டாமா இப்படி குனிஞ்சார் அதுக்கு தான் வந்தேன்னார் சரி ஜோவம் பண்ணுவோம் நான் கூட்டத்துக்கு போகணும் நேரம் ஆகி போச்சு எனக்கு அவர் பெரிய ஆள் எப்படி அவர் ஜபத்தில் நடத்த என்ன பண்ணேன்னு தெரியல நான் கட்டில் பக்கத்தில் முட்டி போட்டு கட்டில் கையை வச்சுக்கிட்டேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எனக்கு இப்போ அதுக்கு தான் வந்தேன்ட்டார் என்ன கேள்வி கேட்டார் எல்லோரும் பரிசுத்தாவி பண்ணணுமான்னார் நான் பேதர் பெற்றார் யோவான் பெற்றார் யாக்கோபு பெற்றார் ஏசியும் தாயாக மரியாள் பெற்றாங்க பின் நாட்களில் பவுல் பெற்றார் நானும் பெற்றிருக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு வேணா நீங்கள் பெற்றுக்கோங்க அதுக்கு தான் வந்தேன்னார் இவங்க அவர் எப்படி நடத்துறது என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில ஆனால் அப்படியே கட்டில் கையை வச்சுட்டு முட்டி போட்டு கண்ணை முட்டிட்டுருக்கேன் திடீர்னு என்னமோ விழுந்த மாதிரி சத்தம் கேட்க பார்க்குறேன் என் பக்கத்தில் இருந்து அப்படியே அவ்வளோ பெரிய ஆள் போய் ஒரு சோத்து பக்கத்தில் விழுந்து கிடக்கார் பெரிய மாணவர்களே பாஷைகளை பேசி கையை கால ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கார் அப்படி ஆடி போயிடும் அவருடைய வல் அபிஷேகம் வல்லமையார் மேலே வந்து இறங்கியது குளித்துறை ஒய்எம்சிஏ இல்லை தங்கியிருக்கும் போது அவங்க ஒரு கேள்வி வருது பெரிய மாணவர்களே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இல்லாமலே நம்ம ஊழியம் செய்ய முடியுமா முடியும் பேதர் யாக்கோபு யோவா அவங்கெல்லாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இல்லாமல் தான் நம்ம எல்லாம் ஊழியம் செய்தாங்க ஆனால் அவங்களும் பின் நாட்களில் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார் இன்னொரு கேள்வி கூட வருது இஸ் ஸ்பீக்கிங் இன் தங்ஸ் ஃபார் ஆல் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பாஷைகளை பேசணுமா பிரியமானவர்களே அன்றைக்கு அந்த மேலரில் கூடியிருந்த பரிசுத்தாவி பெஞ்சகோச நாளில் பரிசுத்தாவிக்காக காத்திருந்த எல்லாரும் பேசுனாங்கன்னு இருக்கு கொர்நேலி வீட்டில் எல்லாரும் பேசுனாங்கன்னு இருக்கு எபேசில் எல்லாரும் பே பேசுனாங்கன்னு இருக்கு எல்லாரும் பேசணுமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுப்பாங்க பிரியமானவர்களே ஒரு ஐயா வந்தாங்க அந்த கல்ல அவன் ஞானசன் எடுத்தான் ஐயா தெரியாதுங்க அவன் ஞானசன் எடுக்காமலே பல்லவத்துக்கு போயிட்டான்ல ஆண்டவர் பட்சபாதம் இல்லாதவர் ஞானசன் எடுக்காமலும் பல்லவத்துக்கு போகலாம் இயேசு சொன்னார் நீ இன்றைக்கு என்னோடு கூட பரதேசத்தில் இருப்பேன்னு இயேசு சொன்னார் நஞ்சன் ஐயா மூணு பேர் சிலுவையில் தொங்குறாங்க மூணு பேர் சிலுவையில் தொங்குறாங்க நம்ம கஷ்டப்பட்டு நடந்து வந்து கடந்து வந்து கொல்கதா மலை ஏறி அங்கே தொங்குற மூணு பேரை பார்க்குறோம் அங்கே தொங்குற மூணு பேரை பார்க்குறோம் நடுவில் ஏசு தொங்குறார் ஏசு சொன்னார் என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் பூமி என் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள்னார் அங்கே போயும் இங்கே சிலர் புத்தி பாருங்க அந்த கல்லனை தான் நோக்கி பார்க்கணும் ஊரில் சொல்லுவாங்கள்ல ஏனோ எனத்தோடு தான் சேரும் இந்த கள்ள பசங்களுக்கு அந்த கல்லை எப்படியோ ஒரு லூப் லைனில் போயிட்டான்னு நான் போக முடியுமா அங்கே போய் ஏசு ஞானஸ்தானம் எடுத்தாரே நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை வரல இவங்களுக்கு என்ன ஆசை வருது அந்த கல்லை ஞானஸ்தானம் எடுக்காமல் போயிட்டான் இல்லையா அப்போ நானும் ஞானஸ்தானம் எடுக்காமல் போகிறேன்னு 
ஏன் இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் இப்போ அபிஷேகம் பற்றி பாஷை பேசணுமா எல்லாரும் கண்டிப்பாக பேசணுமா ஏன் எல்லாரும் பேசணும் பேதர் பேசினா நான் பேசணும் யாக்கோப் பேசினா நான் பேசணும் பவுல் எல்லாரும் அதிகமாக பாஷைகளை பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு அந்த வர வேண்டும் என்று கேட்க தோணலை யாரோ பாஷைகளை பேசலை ஊழியெல்லாம் செய்தாங்க நானும் பாஷை பேச வேண்டும் அது நம்முடைய ஆட்டிடியூடை காட்டுது எல்லாரும் பேசணுமாங்கிற கேள்வியை காட்டில் இவங்கெல்லாம் பேசினாங்கல்ல நான் ஏன் பேசுகிற கொர்னேலி பேசினா நான் ஆண்டு எனக்கு தர மாட்டீரா அந்த ஒரு விரயணத்தை சேர்ந்த கொர்னேலி அபிஷேகம் பெற்று பாஷைகளை பேசி நான் எனக்கு அந்த வரத்தை தர மாட்டீரா என்று கேட்பதை விட்டு விட்டு இவங்க பேசலையே அவங்க பேசலையே அந்த கல்லை ஞானசம் எடுக்காம போயிட்டானே அப்போ நான் ஞானசம் எடுக்காம போக முடியாது எப்போதுமே நம்ம யாரோட ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் இதை உளவி எல்லாம் ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு சின்ன சங்கடம் எப்போதுமே அநேகருடைய மனநிலை தங்களை பரிசுத்தவான்களோடு இயேசுவோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த சீடர்களோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கெல்லாம் பாஷைகளை பேசுனாங்களே நான் பாஷை பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வராமல் இவங்கெல்லாம் பேசலையே நான் ஏன் பேசணும் அப்போ இது ஒரு மனநிலை தான் பெரிய மனவளே மனநிலையை நான் விலைக்கு சொல்கிறேன் இவரை தவறாக நினைக்க வேண்டாம் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது சார் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் தானே இந்த பெந்தே கோஷ்ட சபைகள்லாம் வந்து இந்த அபிஷேகம் அந்நிய பாசம் அந்நிய பாசங்கிறது ரொம்ப சொன்னாங்க இப்போ அங்கே பெந்தே கோஷ்ட சபையில் அந்த அபிஷேகம் அந்நிய பாசம்லாம் இல்லாமலே போயிடுறதுனால வந்துடுச்சு இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த அப்போஸ்தல சபைகள் இதானுங்க இந்த அந்நிய பாஷையை ரொம்ப சொல்ல ஆரம்பிச்சது இன்னும் வரலாற்றில் பார்ப்போம்னு சொன்னால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய நடுப்பகுதியில் ரெக்கார்டில் ஜெர்மன் தேசத்தில் கஸ்டா வான் பெலோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆணுவ அதிகாரி அவங்க வீட்டில் கூடி வந்திருந்த சிலர் மேலே பரிசுத்தாவியான் வல்லமையாக இறங்கி அவங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று பாஷைகளை பேசினாங்கன்னு இருக்கு அதுக்கு முன்னால் அப்படி ஒரு முறைப்படி ஒரு இடத்துல அபிஷேகம் ஊற்றப்பட்டவங்கெல்லாம் பாஷைகளில் பேசுனாங்க ரெக்கார்டு இல்லை பேசியிருக்காங்க பின்னாட்களை தான் கேள்விப்பட்டு எங்கள் பாட்டி கூட திண்ணையில் உட்காந்துருப்பாங்களாம் ஏதோ நாட்டில் உளர்றாங்கன்னு சொல்லுவாங்களாம் ஏதோ உளறிட்டு சில மேலே தண்ணி தெளிக்கும் போது அவங்களாம் சோமாவாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பேசியிருக்காங்க ஆனால் இது முறைப்படி தெரியாது ஆனால் வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்டபடி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய நடுப்பகுதி அதில் தான் முதல் முறையாக இந்த கட்சா வான் பெலோ ஜெர்மனில் உள்ள ஒரு சோல்ஜ் ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் அவர் வீட்டில் கூடி வந்த ஜனம் தான் அபிஷேகம் பெற்றாங்க அப்புறம் பேப்டிஸ்ட் சர்ச் வெஸ்லி சர்ச்சிலலாம் அபிஷேகம் பெற ஆரம்பித்தாங்க அபிஷேகம் பெறவங்க தனித்தனியாக கூட்டங்களாக கூடினாங்க இந்த அபிஷேகம் பெற வேண்டும் என்பதை முன்னெடுத்தவங்க அந்த நாட்களில் சார்ல்ஸ் பிரகாம் டவி சிம்சன் இப்படிப்பட்டவங்கெல்லாம் முதல்ல இந்த அபிஷேகத்தை இந்த அபிஷேக அனுபவத்தை முன்னெடுத்தாங்க பெரிய மலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது ஏன் இது வந்து அதுக்கு முன்னாடிலாம் தெரியல அதுக்கு முன்னால் எவ்வளோ பெரிய ரிஃபர்மேஷன் ரிஃபார்மர்ஸ் வந்திருக்காங்கள்ல அவங்கெல்லாம் அப்படி பாஷைகளை பேசலையே மாட்டில் லூத்தர் பேசியிருக்கிற கடல் இருக்கு ஜிங்லி பேசியிருக்கிற கடல் இருக்கு ஆனால் முறைப்படி யாரும் இதை பற்றி சொல்லலையே அப்படி பெரிய மாணவர்களே அநேக உபதேசங்கள் ஒரு சர்ச் ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம படிப்போம்னா இதை எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம் முதலாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு சபை இந்த ஒரு அப்போஸ்தல ரீடிங் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீனிக்க ஆரம்பிக்கும் நான்காம் நூற்றாண்டில் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் நோபல் ச காலத்தில் இது ஒரு அரசு மதமாக மாறினது எல்லாவித பறவைகளும் அங்கே வந்து கூட சேர ஆரம்பிச்சு பாபிலோனிய உபதேசங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சபைக்குள்ளே வந்துச்சு அப்போ ஒரு ஆறு கத்தோலிக்க சபைகள் மட்டும்தான் உலகளாவிய பெரிய சபைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிழக்கு ஐரோப்பா வீக்காக ஆக மேற்கு ஐரோப்பாவிலிருந்து ரோமன் கத்தோலிக்க சபை ஸ்ட்ராங் ஆச்சு பாபிலோனிய உபதேசங்கள் எல்லாம் இந்த ரோமன் கத்தோலிக்க சபையில் கிறிஸ்தவ உபதேசங்களாக பின்பற்ற ஆரம்பித்தார் அந்த பாபிலோன் தான் பாபிலோன் மகா ரகசியம் என்பது ஒரு கிறிஸ்தவ மதம் போல் அந்த பண்டிகைகள் இதெல்லாம் சபைக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சுது ஆயிரம் வருஷம் அதான் சபை ஆனால் அப்பவும் இந்த இவங்க பாடுவாங்க 
கல்வாரி மலையில் கொளுத்தின தீபம் பல நூற்றாண்டாக எரிகிற தீபம்னு மாதிரி அந்த சத்தியம் ஒரு பக்கம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கும் பிரியமானவர்களே பதினாறாம் நூற்றாண்டு அதில் வந்து சீர்திருத்தம் உண்டாகுது புதையில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க வேதத்தை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வேதத்தின் பக்கமாக திரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை தான் சீர்திருத்த சபை ரிஃபர்மேஷன் சர்தை சபை சர்தை என்றால் ரிஃபர்மேஷன் அப்படி வேதத்தை வாசிக்க 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 அழிந்து போகிற ஆத்மாக்கள் மேலே பாரம் வருது சபைகள் பாவத்தை விட்டு விலகணும்னு சொல்லி சத்தியத்தை சத்தியமாய் பிரசங்கிக்கிற கூட்டங்கள் பெருகுது பிரியமானவர்களே ஜோனத்தான் எட்வர்ட் டி எல் மோடி சார்ஸ் ஃபின்னி எழும்புறாங்க சத்தியத்தை சத்தியமாய் பிரசங்கிக்க வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க முத்தை தேடுகிற ஒரு வேதனை வருது யோ அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களுக்கு யார் போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லுவா அப்படின்னு மிஷினரி இயக்கங்கள் வருது இந்த மிஷினரி இயக்கங்கள் உலகமெல்லாம் போய் ஒரு சிடி ஸ்டட் வர்றார் ஒரு டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் போகிறார் ஒரு ஜோனத்தான் எட்வர்ட் ஒரு ஹட்சன் டெய்லர் ஒரு சாது சுந்தர் சிங் எப்படி மிஷினரி தாக்கத்தோடு உலகமெல்லாம் போகிறாங்க ஹட்சன் டெய்லர் ஆனாலும் ரோமன் கத்தோலிக்கர்னு வந்த சீர்திருத்தம் சீர்திருத்தத்திலேருந்து வந்த மிஷினரி ஊழி இன்னும் வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க குறிப்பாக இருபதாம் நூற்றாண்டுடைய தொடக்கம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுடைய இறுதியில் அப்போ சில உபதேசங்கள் பேக் டு த பைபிள் மூமெண்ட் நமக்கு ரோமன் கத்தலிக் வேண்டாம் ரிஃபர்மேஷனும் வேண்டாம் மிஷினரி மூமெண்ட் வேண்டாம் பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்போ சில காலத்தில் என்ன நடந்தது அதில் தான் அந்த ரகசிய வருகை பற்றிய தேரி பிரியமானவர்களே ஜிங்லி நாட்களுக்கு பிறகு மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்கணுங்கிற தேரி இப்படி ஓனா வரும்போது சிம்சன் சார்ஸ் பிரகா தவி இவங்கெல்லாம் நம்ம பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை எல்லாம் செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் கேட்டு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் பேதர் யாக்கோப் யோவான் சீடர்கள் அவங்கெல்லாம் பெந்தகோஸ்த நாளில் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்ற உபதேசத்தை கொண்டு வந்தார் இது ஏதோ அந்நிய உபதேசம் அல்ல பிரியமானவர்களே இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் ஊற்றப்படுவதற்கு முன்பாக என்னுடைய தாய் திருநாட்டில் இந்தியாவில் பண்டிட் ரமாபாய் ஆசிரமத்தில் மினி ஏப்ரஹம் முதலாவது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள் கேட்டு வாஞ்சித்து காத்திருந்து பெற்றார்கள் அதை நம்ம சபையிலே நம்ம ட்ராமாவை போட்டிருக்கிறோம் நம்ம சபையில் அதை குறித்து நிறைய பேர் பேசியிருக்கீங்க மினி ஏப்ரஹாமை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷம் பிரியமானவர்கள் அந்த ஆசிரமத்திலே ஒரு ஐநூறுக்கு அதிகமான பேர் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு கூட பெற்றார்கள் அதற்கு பிறகுதான் அமெரிக்காவில் வந்து அசூசா ரிவைவல் வில்லியம் சேமோர் மூலமாக வில்லியம் சேமோர் இப்படி பேப்டிஸ்ட்ல இருந்து வந்தவங்க வெஸ்லி சர்ச்ல இருந்து வந்தவங்க சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்துல இருந்து வந்தவங்க ரோமன் கத்தோலிக்க சபையிலிருந்து வந்தவங்க இவங்களெல்லாம் ஒரு கிறிஸ்தவ சபையாக இறக்க ஆரம்பித்தார் கத்தை இவங்க விளங்கிக் கொள்றதுக்காக சொல்ற முதல் முதலாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு சபை சர்ச் ஆஃப் கார் அதிலிருந்து வந்த ஒன்று தான் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகி இன்னும் வேதத்தை பார்க்குறோம் வேதத்தில் ஸ்தாபனங்கள் இல்லை கத்தை ஜாதிக்கு ஒருவரும் வம்சத்துக்கு ரெண்டு பேருமாக ரட்சித்து தன்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மேய்ப்பர்களை கொடுக்கிறார் அவர்கள் அவரை அறிவோடும் புத்தியோடும் நடத்துவார் அப்போ ஆண்கள் என்ன செய்கிறார் வேதத்தின்படி ரட்சித்து நம்ம ஒரு ஷெப்பர்ட்டை கொண்டு போகிறாரு அதில் இண்டிபெண்ட் சர்ச்சஸ் வர ஆரம்பிச்சது வேத வசனம் ஸ்தாபனம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம நடத்த முடியாது இன்ஸ்டிடியூஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் புளியக்கரை மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அவர் மேய்ப்பன்னா நடத்த முடியும் அவர் ஆண்டு என்ன பண்ணுறார் நம்ம ஒரு மேய்ப்ப நடத்திலே கொண்டு போகிறார் அதுக்கு மாதிரி எல்லோரும் அப்பாஸ்லிக்னு பெயர் வச்சாங்க ஏன்னா அப்போஸ் சில காலத்துக்கு திரும்பி போகிறோம் அப்பாஸ்லிக் கிறிஸ்டின் அசம்பிளி அப்பாஸ்லிக் ஃபைவ் டேப் எனக்குள்ள அப்பாஸ்லிக் ஹோலி மினிஸ்ட்ரி அப்போ இந்த சர்ச்சஸ் எல்லாம் அந்த அப்போஸ்தல வெளிப்பாடுகளோடு கூட பிரியமானவர்கள் சபைகளை ஆரம்பித்தாங்க அதனால் ஏதோ இது புதுசாக பெந்தை கோஸ்த உபதேசம் என்றல்ல இது ஒரு வள ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி இன்றைக்கு அதிகமாக மீண்டுமாக இது கொஞ்சம் மறக்கப்பட்டு வருது எனக்கு இது ஒரு ஆதாய தொழிலாக மாறின பிறகு முன்பெல்லாம் நாலு கேள்வி கேட்பாங்க ரட்சிக்கப்பட்டியா ஆமாம் சொன்ன ஞாசனம் எடுத்துட்டியா ஆமாம்னா மூன்றாவது கேள்வியை பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுட்டியா 
நாலாவது நீ எந்த சபைக்கு போற யாரை பார்த்தாலும் அந்த கேள்வி கேட்பாங்க முதல் கேள்வி ரட்சிக்கப்பட்டியா ஆமான்னு சொன்னால் ஞானசனம் எடுத்துட்டியா ஆமான்னு சொன்னால் அபிஷேகம் பற்றியா ஆமான்னு சொன்னால் எந்த சபைக்கு போற பிரியமானவர்கள் என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊழியங்கள் ஆதாய தொழிலாக வந்த பிறகு இதனால் பணம் கிடைத்தா போதும் அவர் ரட்சிக்கப்பட்டாலும் சரி ரட்சிக்கப்பட்டாலும் சரி ஞானசனம் எடுத்தாலும் சரி எடுக்கட்டாலும் சரி அவர் அபிஷேகம் பெற்று பாஷைகளை பேசினாலும் சரி பேசட்டாலும் சரி எனக்கு காணிக்கை கொடுத்தா சரி ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டம் வரணும் காணிக்கை போடணும் கலைஞ்சு போயிடணும் நம்மளை அவங்க மீட் பண்ணக்கூடாது நம்ம அவங்கள மீட் பண்ணக்கூடாது எதுக்கு வேண்டாது அவங்க வந்ததுக்கு கலெக்ஷன் இருக்கா தசா பா காணிக்க அதுக்கு ஒரு நேரம் வந்தோமா காணிக்க கொடுத்தோமா போனோமா அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் டாக் மாதிரி ஒரு ஊக்க உரை மாதிரி கொஞ்சம் ஏதாவது நல்லா பேசணும் பிரியமானவர்களே இல்லைனா கொஞ்சம் வேடிக்கை நகைச்சுவை மன்றத்தில் பேசுகிற மாதிரி என் பொண்டாட்டியும் என் பொண்டாட்டி அதான் கதை நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றொம்பது இடத்துல வீட்டு கதை எல்லாரையும் ஹக ஹகான் சிரிக்க வைக்கணும் கவலைகளை மறந்து பொய்யான வாக்குறுதிகளை நம்பி வாக்குறுதி சொல்கிறாங்களே அக்கௌண்டில் இத்தனை லட்சம் போடுறேன்ட்டு வாக்குறுதி கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நீ வாழாகமல் தலையாவாய் நிக்கீழாகமல் மேலாவாய் பார் பார் இதோ உனக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் வருகிறது உனக்கு விசா வருகிறது உனக்கு மேல் நாட்டில் வேலை கிடைக்கிது என்னத்தையோ சொல்லி பெரிய மாணவர்களே கலெக்ஷனை பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டிங் ப்ரேயர் எதுக்கு சொந்த வீடு கிடைப்பேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வா ஹேண்ட்பில் கொண்டு வந்தாங்க என்கிட்ட கொண்டு வந்து காட்டினாங்க இங்கே ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் வச்சுருக்காங்க அந்த ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் போனால் சொந்த வீட்டுக்காக ஜெபிக்க போகிறாங்களான்னாங்க நான் சொன்னேன் சிஸ்டர் சொந்த வீடு வேணால் அந்த ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயருக்கு போங்க பரலோகத்தில் வீடு வேணால் இங்கே வாங்க சொந்த வீடு வேணால் எங்கே போங்க அந்த ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயருக்கு போங்க பரலோகத்தில் வீடு வேணால் இங்கே வாங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு அதனால் அவங்க சத்தியத்தை சொல்கிறது ஞானஸ்தான இடம் இல்லைன்னா இந்த உபதேசம் அந்த உபதேசம் பரிசுத்தம் இதெல்லாம் பேசணும் கூட்டம் வரணும் நல்ல ஒரு கலெக்ஷன் இருக்கணும் பிரியமானவர்களே அவங்க எவ்வளோ தூரம் நம்மளோட காண்டாக்ட் இல்லாமல் இருக்காங்களோ அவ்வளோ தூரம் நமக்கு சந்தோஷம் இப்படி வர்றவங்க பிரச்சனையெல்லாம் வேற எங்கேயாவது போய் சொல்லுவாங்க பாஸ்டோட அவங்களுக்கு பர்சனல் காண்டாக்டே கிடையாது இல்லாத வரைக்கும் எங்களுக்கு சேமம் இல்லைன்னா எங்களுக்கு தானே தலைவலி உங்கள் வீட்டு கவலை எல்லாம் சொல்லி சொல்லி பிரியமானவர்களே மற்றவங்க பாதங்களை தாங்கிறது தாங்கி அதற்காக வேதனையோடு ஜபிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா ஒரு வீட்டில் அந்த அம்மாவுக்கும் மருமகளுக்கும் பிரச்சனை அந்த அம்மா பார்த்துட்டா நம்மளால் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்க வேண்டாம் பையனை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தோம் ஆனால் எங்கே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் ராத்திரி வீட்டை விட்டு போயிடுச்சு போயிட்டே இருக்க காட்டுக்குள்ள எங்கே போகிறோன்னு தெரியாமல் போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருந்தால் அங்கே ஒரு பால் அடைஞ்ச மண்டபம் கிட்டத்தட்ட மூணு தூணும் விழுந்து ஒரே ஒரு தூண் மாத்திரம் நிற்குது ஒரு பால் அடைஞ்ச மண்டபம் அதுக்கு மேலே அந்த மாதிரி நடக்க முடியல அந்த தூணில் போய் சாஞ்சி உட்காந்துருச்சு உட்காந்துட்டு புலம்ப ஆரம்பிச்சுது பிள்ளை இருந்தானே பிள்ளை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தனே எனக்கு இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படி ஒரு புலம்பிக்கிட்டே இருக்குது திடீர்னு இந்த தூணும் உடஞ்சி விழுந்துருச்சு எப்படி அது அது மேலே கல் விழாமல் தப்பிச்சிது சொல்லிச்சு வீட்டில் தான் இருக்க முடியலன்னு இங்கே வந்தால் இந்த தூண் இப்படி உடஞ்சி விழணுமா ஆ அப்படின்னுச்சு அப்போ அந்த கல் சொல்லிச்சான் ஒரு கல் ஆமாம் வர்றவங்கெல்லாம் புலம்பி புலம்பி தான் அந்த மூணு தூணும் விழுந்துச்சு நான் எப்படியோ தாங்கி பிடிச்சிட்டு நின்று நீ புலம்புறத கேட்டு நானும் உடஞ்சிட்டேன்னு சொல்லிச்சான் புலம்புறத கேட்குறது அவ்வளோ கஷ்டங்க அக்கா நீங்கள் வந்து பாரத்தை சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லலை இன்றைக்கி நிறைய ஊழியக்காரங்க அதை விரும்பலை விசுவாசிகளுடைய காண்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது நம்ம பிரசங்கம் பண்ணோம் பண்ணி முடிச்சோம் அப்படி ரூம்குள்ள போயிடணும் வேறு யாராவது வாலண்டியர்ஸ் பார்த்துக்குவாங்க நம்ம டைரக்ட் கான் இப்படியே சொல்கிறாங்க டைரக்ட் காண்டாக்ட் வைக்கக்கூடாது எல்லா பெரியமாக என்ன கொஞ்சமாகிலும் இந்த அப்போசல கால உபதேசத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள கத்தர் கொடுக்குற கிருபைக்காக நான் கத்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் இயற்கையாக ஒரு கேள்வி வரும் இந்த அந்நிய பாஷை பேசுறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்னால நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அந்நிய பாஷை பேசுறதுனால என்ன பிரயோஜனம் நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஒன்றுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாததை ஆண்டவர் கொடுப்பாரா 
ஒன்றுக்குமே பிரோஜனம் இல்லாதது பேதருக்கும் யோவானுக்கும் யாக்கோபுக்கும் அரியாளுக்கும் பவுலுக்கும் ஆண்டவர் கொடுப்பாரா அவங்கெல்லாம் பாசைகளை பேசினாங்க அதில் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைன்னா அது ஒரு உளறல்னா அது ஒரு உருட்டல்னா ஆண்டவர் அதை அவங்களுக்கு கொடுப்பாரா ஏன் அவங்கெல்லாம் அப்படி உளறுனாங்க பற்றி அவர் கேள்வி கேட்டு பாருங்கள் இதனால் என்ன பிரயோஜனங்கிறது இவரை இதில் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்குமா அது என்ன பிரயோஜனம் கண்டுபிடிப்போமே பிரியமானவர்களே நம்ம வாசிக்கிற கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போஸ்தில் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் இருபத்தோரு வசனங்களை நான் வேகமாக வாசிச்சுட்டு போகிறேன் அதான் முதல் முதல் இந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று மேலரையில் பெந்தகோஸ்த நாளிலே காத்திருந்தவர்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசினா அந்த அனுபவம் ஆக்ட் சாப்டர் டூ ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஐ கோயிங் டு ரீட் த ஹோல் திங் பெந்தகோஸ்த என்ன நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஒரு இடத்திலே பெரிய மாலே கூடி வந்திருந்தாங்க அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்து இந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிட்டு சரி அல்லாமலும் அக்னிமயமான நாவு போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவினாலே நிரப்பப்பட்டு அங்கே கூடியிருந்த எல்லாரும் பரிசுத்தாவினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தலின வரத்தின்படியே என்றிருக்கு அது ஒரு வரம் தான் ஆனால் மூல மொழியில் வரத்தின்படியே என்றல்ல அகார்டிங் டு தி அட்டரன்ஸ் காட் கேவ் தம் தேவன் அவர்களுக்கு தந்த உச்சரிப்பின்படியே வேணா மார்ஜினில் குறிச்சிக்கோங்க உச்சரிப்பின்படியே வெவ்வேறு பாஷையிலே பேச தொடங்கினார்கள் அவங்க தான் பேச தொடங்கினாங்க ஆண்டவர் அவங்களுக்குள்ளாக இருந்து பேசினார் என்றல்ல அவங்க பேச தொடங்கினார்கள் ஐந்தாம் வசனம் வானத்தின் கீழ் இருக்கிற சகல தேசத்தாரிலும் இருந்து தேவ பக்தி உள்ள யூதர்கள் அப்பொழுது எருசிலேமிலே வாசம் பண்ணினார்கள் அந்த சத்தம் உண்டானது போது திரளான ஜனங்கள் கூடி வந்து இங்கே போட்ட இவங்க கூச்சல் சிலர் நூற்றி இருபது பேருங்கிறாங்க சிலர் பதினோரு பேருங்கிறாங்க எப்படியோ ஒரு கூட்டம் இவங்க அந்த மேலரையில் போட்ட சத்தம் கூச்சல் நம்மலாம் அந்த கூச்சல் போட மாட்டோம் ஆயிரக்கணக்கான ஜனம் அங்கே கூடி வந்துச்சு மார்த்தாண்டத்தில் அருமையான சார் பக்தவச்சலம் சார் வீட்டில் மேல் மாடியில் செவன்டி எயிட் மே முதல் முறையாக நான் போயிருக்கிறேன் அங்கே நான் கூட்டம் நடத்தும்போது முதல் நாள் முப்பது பேர் அபிஷேகம் பெற்றாங்க அவங்க அன்றைக்கு அந்த கூட்டத்தில் அந்த தம்பி தான் நம்ம சபையில் சல்மான் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வழி இப்போ நேரலையில் கூட அவங்க இணையலாம் எல்லாம் ஆவியில் நிரம்புறாங்க நிறுத்த முடியலை மேல் மாடியில் நடக்கு அவங்க வீட்டுக்கு எதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன் மார்த்தாண்டா வடக்கு தெரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து கடைசியில் போ இங்கே போட்ட சத்தத்தை பார்த்து போலீஸ் வந்துச்சோம் என்ன மேலே ஒரே சத்தமாக இருக்கு ஸோ இப்படி ஜெபிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆ அப்படியா போயிட்டாங்க அப்படி ஒரு சின்ன கூட்டம் இங்கே கீழே கூடிடுச்சு அந்த மாதிரி அந்த வட்டாரத்தில் காட்டாத்தில் மார்த்தாண்ட பகுதியில் ஊழியர் சேர்த்துட்டு வந்து இடத்துல ஐநூறுக்கும் அதிகமான பேர் அபிஷேகம் பெற்றார் கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் இவங்க போட்ட சத்தத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனம் அங்கே கூடி வந்துருச்சு அந்த சத்தம் உண்டானது போது திரளான ஜனங்கள் கூடி வந்து தங்கள் தங்கள் பாஷையில் அவர்கள் பேசுகிறதை அவரவர்கள் கேட்டபடினாலே கலக்கம் அடைந்தார் இவங்கெல்லாம் கூச்சல் போடுறாங்க பேசுகிறவங்களுக்கு என்ன பேசுகிறோன்னு தெரியாது கடப்பட கடப்பட என்னமோ பேசுகிறாங்க ஆனால் இவங்க வெவ்வேறு பாஷைகளில் பேசுகிறாங்க அங்கே வந்த ஜனங்கள் இவங்க பேசுகிறத கேட்குறாங்க நம்ம பாஷையில் பேசுகிறாங்களே எல்லாரும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து இதோ பேசுகிற இவர்கள் எல்லாரும் கலிலேயர் அல்லவா இவங்கெல்லாம் கலிலேய நாட்டை சேர்ந்தவங்களான அப்படி இருக்க நம்மில் அவர்களுடைய ஜென்ம பாஷையில் ஜென்ம பாஷையில் என்று அல்லது நம்முடைய ஓன் டைலாக் நம்ம பேசுகிற பாஷையில் நம்முடைய ப்ரா டைலாக்கில் குஜராத்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க யூபிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க ஆப்ரிக்காலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க எல்லாம் அங்கே வந்திருக்கிறாங்க இவங்க பேசுகிற பேச்சை கேட்டால் எல்லோரும் ஆச்சரியம் நம்ம பாஷையில் பேசுகிறாங்களே நம்ம டைலாக்கில் பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறாங்க அங்கே வந்திருந்தவங்க எல்லாம் முதல் பேர் போட்டிருக்கு பார்த்தர் அப்படின்னு பெரியம்மாவில் இந்த பார்த்தர் அப்படிங்கிறவங்க பெர்ஷியாவிலிருந்து இந்தியாவினுடைய வடமேற்கு பகுதி வரைக்கும் பரவி இருந்தது பார்த்தர் கிங்டம் இந்த பார்த்தருடைய ராஜாவாகிய கொண்டஃபர்னர்ஸ் 
அவருடைய நாட்களில் தான் அவர் தான் அவர் பார்த்தருடைய ராஜா அவருடைய நாட்களில் தான் அவர் தான் தோமாவை இந்தியாவுக்கு கூப்பிட்டாருங்கிற வரலாற்று குறிப்பு உண்டு அப்போ இந்த பார்த்தருங்கிறது யார் அந்த பெருசாக வந்து இந்தியா வரைக்கும் பரவி இருந்த ஒரு பகுதி அங்கே தான் தோமா வர்றார் இன்றைக்கி இந்த கிறிஸ்தவம் என்பது பிரியமானவர்களை வரலாற்று பூர்வமாக ஏதோ மேற்கு திரளால் வந்ததில் இன்றைக்கி நம்ம பின்பற்றுகிற கிறிஸ்தவம் மேற்கத்திய கிறிஸ்தவமாக இருக்கலாம் ஆனால் பெந்தை கோஷ்ட நாளிலேயே என் தாய் திருநாட்டிலிருந்து இந்திய திருநாட்டிலிருந்து போனவர்கள் அந்த மேலறையில் இருந்து இருக்கிறாங்க மேலறைக்கு வந்திருக்காங்க பார்த்தார் அவங்க பேர் தான் முதல்ல போட்டிருக்கு அது பெர்ஷியாவில் இருந்து இன்றைக்கு இருக்கிற ஈரானில் இருந்து ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அந்த பாகிஸ்தானை ஒட்டிய வடமேற்கு இந்திய பகுதி அங்கே வரவே இருந்த கிங்டம் தான் பார்த்தர் கிங்டம் அப்போ இந்தியாவிலேருந்து போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்தியாவிலிருந்து அந்த ராஜா தான் தோமாவை இந்தியாவுக்கு கூப்பிடுகிறார் அன்றைக்கு அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருக்கட்டும் பிரியமானவர் அதுக்காக நான் கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கேன் அங்கே பார்த்து இருந்தாங்களாம் அப்புறம் நம்ம வாசிக்கிறோம் மேதி இருந்திருக்கிறாங்க ஏழாமியர் பெரிய மதம் மொசபத்தோமியா மொசபத்தியம் நாகரிகத்தை பற்றி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க யூஃப்ரட்டிஸ் டைகிரிஸ்க்கு இடையில் உள்ள பகுதி ஈராக் அதை சொல்லலாம் பெரியமானவர்களே மொசபத்தாமியா யூதேயா கப்போதேயா பொந்து ஆசியா ஆசியாங்கிறது இன்றைக்கு மைனர் ஏஷியா துருக்கி பகுதியை சொல்லலாம் பிரியமானவர்களே பிரிக்கிய பம்பிலியா எகிப்து என்னும் தேசத்தார்களும் சிரேனே பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கிற லிபியாவின் திசைகளில் குடியிருக்கிறவர்களும் இங்கே சஞ்சரிக்கிற ரோமாபுரியரும் யூதரும் யூத மார்க்க தமைந்தவர்களும் கிரேக்கரும் அரேபியரும் ஆகிய நாம் நம்முடைய பாஷையிலே இவர்கள் இவர்கள்லாம் யார் இந்த அபிஷேகம் பற்றி அந்நிய பாஷை ஒரு என்னமோ வளரிட்டு இருக்காங்க இல்லையா நமக்கு வளரல் மாதிரி தெரியுது இல்லையா இவர்கள் இவங்க என்ன வெறுமனே வளரலை என்ன பண்ணுறாங்க தேவனுடைய மகத்துவத்தை பேசுகிறோமே பேச கேட்கிறோமே அப்போ இவங்கெல்லாம் வளரலை என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு தெரியாத வெவ்வேறு நாட்டினுடைய பாஷையினாலே பிரியமானவர்களே தே ஸ்போக் த ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்ஸை பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாரும் பிரமித்து சந்தோஷப்பட்டு இது என்னமா முடியுமோ என்று ஒருவரோடு சொல்லி கொண்டார்கள் இப்போ எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க அவர் பாஷையை பேசியிருக்காங்க இந்த இந்தியாவில் பேசின பாஷையை பேசியிருக்காங்க பிரியமானவர்களே குஜராத்தில் பேசின பாஷையை பேசியிருக்கிறாங்க ஆப்கானிஸ்தானில் பேசின பாஷையை பேசியிருக்கிறாங்க மொசபத்தியம் நாகரீகத்தில் இருந்த பாஷையை பேசியிருக்காங்க அரேபிய பாஷை எகிப்து பாஷை அப்போ இவெல்லாம் உளரலை ஏதோ ஒரு பாஷையை பேசியிருக்காங்க அப்போ இன்றைக்கி அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவங்க என்ன வளர்றாங்களா ஒரு பாஷையை பேசுகிறாங்களா நல்லா கவனிங்க இந்த பாஷை தெரிந்தவங்கெல்லாம் ஒருவரோடு ஒரு பேசிக்கொள்கிறாங்க இவங்க நம்ம பாஷையில் தேவனுடைய மகத்துவத்தை பேசுகிறதை கேட்குறோமேன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வாங்க வாங்க எல்லோரும் பதிமூணாம் வருஷத்துக்கு பதிமூணாம் வருஷம் நான் வாசிங்க பிரதர் மற்றவர்களோ இந்த பாஷை தெரியாதவங்க இவங்களுக்கு அரேபிய பாஷை தெரியல எகிப்து பாஷை தெரியல பார்த்தருடைய பாஷை தெரியல பாஷை தெரியாத மற்றவர்களோ மதுபானத்தினால் நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்று இவங்க தண்ணி அடிச்சுட்டு வளர்றாங்கடா ஏன்னா அவனுக்கு பாஷை தெரியல இப்போ இது பேசுனவன் தப்பா பாஷை தெரியாதவன் தப்பா இந்த பைபிள் படி பாஷை தெரிஞ்சவங்க இப்போ அவங்க ஒருத்தன் தெரியும்னு சொல்லி ஒரு ஆப்பிரிக்க பாஷையில் பேசுகிறான் நம்மலாம் என்ன யோசிப்போம் இவன் வளர்றான்னு நினைப்போம் அந்த ஆப்பிரிக்க பாஷை தெரிஞ்சவன் என்ன சொல்லுவான் ஆஹா நம்ம பாஷையில் அவன் பேசுகிறானே புரியுதா அன்றைக்கே இவங்க பேசுகிறதை கேட்ட மற்றவர்களோ இவங்க தண்ணி அடிச்சுட்டு வளர்றாங்க அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கும் இந்த அறிவில்லாதவர் அறிவில்லாதவர்கள் என்றால் மற்ற மொழியை குறித்து அறிவில்லாதவர் இவங்க வளர்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அன்றைக்கே சொன்னாங்க இவங்களோ மதுபானத்தினால் நிறைந்திருக்கிறாள் என்று பரியாசம் பண்ணினார்கள் மார்க் பண்ணாங்க இன்றைக்கி அப்படி தான் தேர புரியல அவர்கள் மனுஷனும் அவங்களுக்கு அந்த அறிவு இல்லை இது ஒரு வரம் என்ற அறிவு இல்லைன்னா அவங்களுக்கு மற்ற பாஷைகள் தெரியல இங்கே இருக்க நமக்கு என்ன எத்தனை பாஷை தெரியும் நிறைய பேருக்கு தமிழே ஒழுங்காக தெரியாது உட்காருன்னு சொன்னால் புரியாது குந்துனா தான் புரியுது அவனை கூட்டிகிட்டு வானா புரியலை இஸ்திரி வானா புரியுது இந்த தமிழே ஒழுங்காக புரியாதவங்களுக்கு போய் இவங்க வேறு ஏதோ ஒரு பாஷையில் பேசுகிறாங்கன்னா என்ன புரியும் பிரியமானவர்களே பீச்புரியில் பேசுனாங்க 
இது சான்ஸ்கிருத்தில் பேசுனாங்கன்னா நமக்கு என்ன புரியும் ஒன்றும் புரியாது ஏதோ கொஞ்சம் சில பேருக்கு இங்கிலீஷ் பேச கொஞ்சம் த தப்பி தக்க த கத்துப்பித்தான்னு ஏதோ வருது சில இருக்கு அதில் ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னால் கரைஞ்சது நாலு மிஸ்டேக் எங்கள் அண்ணுக்கு தெரியுது எனக்கு இங்கிலீஷ் ஒழுங்காக தெரியாது இது போக உங்களுக்கு என்ன தெரியும் கொஞ்சம் மலையாளம் கொஞ்சம் தெலுங்கு நான் முதல் முறையாக என் திருமணத்துக்கெல்லாம் முன்பாக முதல் முறையாக ஆந்திராவில் ஊழியத்துக்கு போகிறேன் அதான் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளி மாநில முதல் முறையாக போகிறேன் இருபத்தி நாலு வயசு தெலுங்கு சுத்தமாக தெரியாது ஒரே ஒரு வாக்கியம் தெலுங்கில் படிச்சுட்டு போனேன் ஒரே ஒரு வாக்கியம் தெலுங்கு தெரியுது யாராவது தெலுங்கில் பேசிட்டா பதில் சொல்லணும் தெலுங்கு தெரியுது அங்கே நான் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிற ஒரு தமிழ் தெலுங்கில் மொழி பெயர்க்கிறார் இடையில் இடையில் என்னமோ ஒன்று சொல்கிறாரு என் காதுக்கு பன்றி பன்றின்னு கேட்குது என்னடா இது என்ன சொல்கிறாருன்னு தெரியலையா அவர் பெரிய அளவுக்கு நிறுத்தியும் கேட்க முடியலை நான் பேசும்போதெல்லாம் இடையில் எல்லாம் அவர் பன்றி பன்றிங்கிறாரு இப்போ நிறுத்திட்ட முடியலை தென் என்னதுன்னு கேட்டேன் தன்றி ஃபாதருக்கு ஓஹோஹோ தன்றி ஆகுது நான் தான் தெரியாமல் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ நமக்கு ஒழுங்காக தெலுங்கே தெரியலைங்க வேறு எத்தனை பாஷை நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம இல்லை அந்த அறிவு இல்லாதவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் தண்ணி அடிச்சுட்டு வளர்ற மாதிரி என்னமோ வளர்றாங்க இது ஒரு உருட்டல் இது வளரல் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அன்றைக்கும் அப்படி தான் நினச்சாங்க பிரியமான மற்றவங்களோ அப்படி நினச்சாங்களாம் அப்பொழுது பேதுரு எலும்பி நின்று பன்னிருவரோடு கூட நின்று அவர்களை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் யூதர்களே எருசலேமில் வாசம் பண்ணுகிற ஜனங்களே நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்து கொள்வீர்களாக அதாவது அறிந்து கொள்ளாதவர்கள் அறிந்து கொள்வீர்களாக வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுங்கள் கொஞ்சம் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுங்கள் நீங்கள் நினைக்கிறபடி இவர் இப்போ நீங்கள் நினைக்கிறீங்களே இவங்கெல்லாம் வளர்றாங்க அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறபடி இவர்கள் வெறி கொண்டவர்கள் அல்ல இவங்கெல்லாம் தண்ணி அடிச்சுட்டு வளரலப்பா இவர்கள் தான் யார் இந்த அந்நிய பாஷை பேசுகிறவர்கள் இந்த புரியாத பாஷையில் பேசுகிறவர்கள் நீங்கள்லாம் நினைக்கிறபடி இவர்கள் வளரலை வாசிங்க பொழுது விடிந்து மூன்றாம் மணி வேலையாக இருக்கிறது பொழுது விடிந்து மூன்றாம் மணி பொழுது விடிந்து எத்தனை மணிக்குங்க தெரியாதோ இதாங்க உதய சூரியனே பார்க்க முடியல பொழுது விடிந்தது எத்தனை மணிக்கு சொல்ல பயப்படுறீங்க நாலு மணிக்கா அஞ்சு மணிக்கா சார் பொழுது விடுகிறது ஆறு மணிக்கு ஒரு நிமிஷம் நிமிஷம் முன்னே பின்னே வரும் பொழுது விடிந்ததுலேருந்து மூன்றாம் மணி வேலைன்னு சொன்னால் ஒம்பது மணி எல்லாம் ரொம்ப சோபராக இருக்கிறோம் இப்போ மணி ஒம்பது மணி தான் அதனால் இவங்கெல்லாம் தண்ணி அடிச்சுருக்காங்கலாம் நினைக்காதீங்க எல்லோரும் சோபராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வேதத்தில் யோவேல் தீர்க்க தரிசினால் உரைக்கப்பட்டது எப்படி நிறைவேறுகிறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறார் இது முழுமையாக நான் வாசிக்க வேண்டும் என்று யோசித்திருந்தேன் எல்லாவற்றையும் வாசிக்க நேரம் இல்லை இப்படி பேசுகிறதுனால என்ன பயன் இப்படி பேசுகிறதுனால என்ன பயன் அங்கே பவுல் சொல்கிறார் ஒன்று குறைஞ்சிய பதினான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் ஒன்று குறைந்திய உங்கள் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் உங்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறேன் நான் உங்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறேன் பவுல் தன்னை குறித்து பெருமையாக ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல தாங்க சொல்கிறார் பவுல் தன்னை குறித்து பெருமையாக ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல தான் சொல்கிறார் இந்த இடத்துல சொல்கிறாரு நான் உங்கள் எல்லாரிலும் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறேன் பாஷைனா வேறு மொழிகள் என்ற பொருளில் அல்ல இந்த வரத்தை பற்றி தான் அங்கே சொல்கிறாரு முழு அதிகாரத்தில் இந்த வரத்தை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னொரு இடத்துல அவர் தன்னை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார் உங்கள் எல்லாரில் அவள் எல்லாரில் அதிகமாய் நான் பிரயாசப்பட்டேன்கிறார் எல்லாரில் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறவர் எல்லாரில் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டிருக்கிறார் இந்த பாஷை தேவையா இந்த பாஷை தேவையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது பிரியமானவர்களே எல்லாரில் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்ட பவுல் ஊழியத்தில் எல்லாரில் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசியிருக்கிறார் வேதாகம வரலாற்றில் 
இந்த பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தை பெற்ற நிகழ்வு இந்த பரிசுத்தாவியினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற நிகழ்வு ஐந்து இடத்துல வருது அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் பல இடங்களில் நடந்திருக்கும் ஐந்து இடங்களில் வருது ஒன்று அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் பெந்தை கோஷ்ட நாள் சில சொல்கிறாங்க அந்த பெந்தை கோஷ்ட நாளோட முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் வேத அறிவு இல்லை விட்டுருவான் அவங்கள ஆனால் வேதத்தில் அப்படி இல்லை பெரிய மாணவர்களே பெந்தை கோஷ்ட நாளில் அவங்க எல்லாம் பரிசுத்தாவியை பெற்று பற்பல பாஷைகளை பேசினார்கள் சிலர் அதை அந்த பாஷைகளை புரிந்து கொண்டாங்க சிலர் இவங்க தண்ணி அடிச்சுட்டு வளர்றாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்க அன்னைக்கு நடந்தது ரெண்டாவதாக அப்போ சில எட்டாம் அதிகாரத்தில் சமாரியாவில் அங்கே பிலிப்பு ஊழியத்தால் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று சபையில் சேர்க்கப்பட்ட புது விசுவாசிகள் இங்கே காத்திருந்த அப்போ சிலர் அங்கே புதுதாக ரட்சிக்கப்பட்டு சபையில் சேர்க்கப்பட்டவர் அங்கே பேதரும் யோகானும் போய் ஜோம் பண்ண போது அவங்க பரிசுத்தாவியை பெற்றார்கள்னு இருக்கு பாஷைகளை பேசினார்கள் நாங்கள் சொல்லப்படலை சரி மூன்றாவது அடுத்த அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே பார்க்குறோம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் பெரிய மாணவர்களே பவுல் அவன் தமஸ்குக்கு போகிற வழியில் ஆண்டவர் அவனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் அவன் கண் பார்வை இழக்கிறான் அங்கே தோல் பதனெடுக்கிற சீமோன் வீட்டில் இருக்கிறான் தேவ ஆவியானவர் அனன்யாவோடு கூட பேசி அனன்யாவை அனுப்புகிறாரு அனன்யா வந்து பவுல்கிட்ட சொல்கிறாரு நீ பார்வை அடையவும் பரிசுத்தாவியின் வரத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் தேவன் என்னை அனுப்பினார் அப்படிங்கிறார் அவர் பார்வை அடைந்தார் உடனே எழுந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றார் அங்கே அவர் பரிசுத்தாவியை பெற்று கொண்டார் என்று பதிவு செய்யப்படல் ஆனால் அனனியா சொல்கிறாரு நீ பார்வை அடையவும் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளவும் தேவன் என்னை அனுப்பினார்ங்கிறார் நம்ம எல்லாருமே ஒத்துக்கொள்கிறோம் அன்றைக்கு அவங்க பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கணும் அவர் பரிசுத்தாவியை பெற்றார் என்றா பாஷைகளை பேசினார் என்றா அங்கே குறிப்பிடப்படலை சரி முதல் இடம் பார்த்தோம் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரம் அங்கே அவங்க எல்லாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு பாஷைகளை பேசினார் ரெண்டாவது எட்டாம் அதிகாரம் சமாரியா அங்கே பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டார்கள் பாஷைகளை பேசினார்கள் பேசலை அப்படின்னு சொல்லப்படலை மூன்றாவது ஒன்பதாம் அதிகாரம் சவுல் அவர் பரிசுத்தாவை அங்கே பெற்றுக்கொண்டார் அனன்யா ஜபிக்கும் போது நம்ம வரலாற்றில் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் அவர் பெற்றுக்கொண்டதாவோ பாஷைகளை பேசினதாவோ அங்கே குறிப்பிடப்படலை சரி நான்காவது அடுத்த அதிகாரம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் அதிகாரம் கொர்னேலி விட் அவர் ரோம அதிகாரி அவர் நல்லவன் சன்மார்க் ஆனால் யூத மார்க்கத்தை சேர்ந்தவன் இல்லை கிறிஸ்தவனும் இல்லை ஞானஸ்தானெலாம் எடுக்கலை அங்கே தேவ அருளினாலே பேதுரு பிரியமானே வழிநடத்தப்பட்டு பேதுர் வந்து பேசுகிறான் பேதுர் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அவர்கள் பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தை பெற்று பற்பல பாஷைகளை பேச ஆரம்பித்தார் இது நான்காவது நிகழ் ரெண்டு எட்டு ஒன்பது பத்து அவங்க பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டு பற்பல பாஷைகளை பேச ஆரம்பித்தார்கள் சரி இது நான்காவது ஐந்தாவது பதினாறாம் அதிகார் ஆமாம் பத்தொன்பதாம் அதிகார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது பெரிய மாநில பத்தொன்பதாம் அதிகார் அங்கே எபேசு பட்டணம் ஒரு புரஜாதி பட்டணம் அங்கே அப்பல்ல மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க அவருக்கும் ஆழமான அனுபவம் கிடையாது இந்த பரிசுத்தாவை பற்றிலாம் தெரியாது அவன் யோகான் கொடுத்த ஒரு ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்காங்க பாவ மன்னிப்பு கண்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறாங்க பரிசுத்தாவை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது அவன் எவ்வளோ நாள் சீசனில் இருந்தாங்கன்னு தெரியாது அங்கே பவுல் வந்து பரிசுத்தாவியை பற்றி சொல்லும்போது பூர்ண உபதேசத்தை பிரசங்கிக்கும் போது அதை கேட்ட அவங்க அந்த சீசர்கள் எபேசு சபையில் இருந்தவங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று பல பாஷைகளை பேசி தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இதான் வரலாற்றில் பார்க்குறோம் இந்த முதல் அனுபவத்துக்கும் மூன்றாவது அனுபவத்துக்கு இடையில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு பெந்தை கோஷ்டர் நாளில் அபிஷேகம் பெற்றதுக்கும் பெரிய மாலை எபேசில் புறஜாதிகள் அபிஷேகம் பெற்று பாஷைகளை பேசுகிற கடையில் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு 
முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக பல இடங்களில் அபிஷேகம் பெற்றிருப்பாங்க ஐந்தே இந்த ரெக்கார்டு மாத்திரம் பைபிளில் இருக்கு பவுலுடைய காலத்தோடு அந்த நடபடிகள் புத்தகத்திலையும் உள்ள ரெக்கார்ட்ஸ் முடியுது அதுக்கப்புறம் உள்ளது பைபிளில் சொல்லப்படலை சார் இந்த ஐந்து இடத்தையும் கொஞ்சம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் அப்போஸ் சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் யார் பெற்றுக்கொள்கிறா காத்திருந்த சீடர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறாங்க அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் காத்திருந்தவர்கள் பெற்றுக்கொண்டாங்க அப்போ சில எட்டாம் அதிகாரத்தில் யார் பெற்றுக்கொண்டாங்க புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார் அப்போ சில ஒன்பதில் யார் பெற்றுக்கொண்டார் துன்மார்க்கமாய் வாழ்ந்து சபையை பால் கடித்து ஜபிக்கிற ஸ்திரீகளை முடிய பொடித்து இழுத்து வெளியே கொண்டு போட்டு அடித்து ஸ்தேவான் சாவதற்கு நான் தான் சாட்சிதான் சொல்லி எல்லாரும் அவங்க வஸ்திரத்தை அவர் காலில் வச்சுட்டு கல்லெறிகிற அளவுக்கு சபைக்கு விரோதமாக இருந்தவர் பின்னாட்களில் தன்னை குறித்து பிரதான பாவி என்று சொல்லுகிறார் அப்படி இருந்த ஒரு பாவ மனுஷன் அவன் ஆண்டவரால் சந்திக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற காத்திருந்த சீடர்கள் பிரியமானவர்களே புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று சபையில் இருந்தவர்கள் துன்மார்க்கமாய் அலைந்த பிரதான பாவி என்று தன்னை அழைக்கிற ஒரு மனிதன் நான்காவது கொர்நெலி விட்டான் பிற இனத்தை சேர்ந்தவன் பிற மதத்தை சேர்ந்தவன் அவன் யூதன் அல்ல கிறிஸ்தவன் அல்ல அவன் ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் அல்ல இந்த யூத வழிபாட்டு முறை கிறிஸ்தவ வழிபாட்டு முறை அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் அவன் நல்லவன் அவன் அந்த தேவ தூதனுடைய வழிநடத்தில் கீழ்ப்படைந்து பேதுரை கூப்பிட்டு வசனத்தை கேட்கும்போது அந்த பிற இனத்தை சேர்ந்தவனும் ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு முன்பாகவே பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறான் ஐந்தாவது ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று சீடர்களாக இருந்தாலும் பூர்ண சத்தியத்தை அவங்கள நடத்தினவங்க பூர்ண சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கல பூர்ண சத்தியத்தை அறியாமல் இருந்தேன் ஏன்னா சிஎஸ் இருக்குன்னா எனக்கு பூர்ண சத்தியம் தெரியாது அவர் எவேசு பட்டணத்தில் இருந்தவங்க நல்ல ஊழியக்கார் ஆனாலும் பூர்ண சத்தியத்தை அறியாமல் இருந்தாங்க பூர்ண சத்தியத்தை அறியாமல் இருந்தவங்களும் அபிஷேகம் பெற்றாங்க வெவ்வேறு காலத்தில் வெவ்வேறு இடத்துல நடந்தது அப்போஸ்தில் ரெண்டாம் அதிகாரம் பெந்தைகோஸ்த சபையில் பெந்தைகோஸ்தில் எருசுலேமில் நடந்தது அப்போஸ்தில் எட்டாம் அதிகாரம் சமாரியாவில் பிலிப்பு ஊழியத்தில் அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரம் பெரிய மாணவர்களே பவுல் அந்த தோல் பதினெடுக்கிற சீமோன் வீட்டில் இருக்கும்போது அப்போ சில பத்தாம் அதிகாரம் கொர்னேலி அது இத்தாலி பட்டணத்தில் ஒருவேளை அவன் சிசரியாவில் இருந்திருப்பான் அப்போ சில ஐந்தாம் அதிகாரம் இன்றைக்கு இருக்கிற துருக்கி பெரிய மாணவர்கள் மைனர் ஏஷியா அங்கேருந்து எபேசு பட்டணத்தில் நடந்தார் அப்போ ஒரே இடத்துல இல்லை ஒரே காலத்தில் இந்த ஐந்து இடத்துல மூன்று இடங்களில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது அவங்க எல்லாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று பற்பல பாஷைகளை பேசினார்கள் ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல தெளிவாக சொல்லப்படலை இதை சில அறிவு ஜீவிகள் எடுத்துக்குவாங்க அங்கே இப்படி சொல்லியிருக்கா அவங்க பாஷையில் பேசினாங்க ஏப்பா அவங்க பாஷையில் பேசினாங்கன்னு சொல்லலை இங்கெல்லாம் பாஷையில் பேசினாங்கன்னு சொல்லியிருக்கல இதை இடம் இல்லை இல்லை அவங்க பேசலைல்ல என்னத்தை சொல்கிறது கொடுமை இப்படியும் சில ஜீவிகள் இருக்காங்க இங்கே பேசுனாங்களே நான் பேசணும் இங்கே பேசுனாங்களே நான் பேசணும்னு இல்லை அங்கே பேசினாவளா ஐயோ ஐயோ என்னத்தை சொல்கிறது இது இல்லை ஆனால் கவனிங்க வேதத்தை வாசித்த நித்திய ஜீவன் கிடையாது வேதத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இடத்துல ஒன்று பவுல் பவுல் பிரியமானவர்களே அவன் அபிஷேகத்தை பெற்றான் பரிசுத்தாவியை பெற்று பாஷைகளை பேசினான்னு சொல்லப்படலை ஆமாம் எல்லாருக்கும் தெரியாது அவர் பரிசுத்தாவியை பெற்றார்னு அந்த பவுலே சொல்கிறாரு எல்லாரிலும் அதிகமாக நான் பாஷைகளை பேசுகிறேன் அப்படின்னு அந்த பவுலே சொல்கிறாரு பாஷைகளை பேசுவதை தடை பண்ணாதிருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த பவுலே எழுதுகிறார் நீங்கள் எல்லாரும் பாஷைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அப்படின்னு எழுதுகிறார் இது போதாதா யாராவது இந்த அறிவு ஜீவிகளை பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிக் கொடுங்க சரி ஒரு இடம் இருக்குது இந்த அந்நிய பாஷை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த அறிவு ஜீவிகள் எடுக்கிற ஒரே ஒரு இடம் இந்த சீமான் பேர் மா இந்த இவன் பிலிப்பு ஊழியத்தில் அங்கே பேதுர் யோவான்னு போய் செவிக்கும்போது அவங்கெல்லாம் பரிசுத்தாவியை பெற்றாங்கன்னு இருக்கு பாஷைகளை பேசுனாங்களா 
எங்கள் மீதி நாலு இடத்துல தெளிவாக இருக்குல்ல அவங்க பேசியிருப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு யோசித்தா என்ன கெட்டு போச்சு இல்லை அவங்க பேச அவங்க பேசினாதான் எழுதலையே எழுதலைன்னா என்ன நாலு இடத்துல பேசுனாங்கன்னு இருக்கு இல்லையாம்மா ஏ இருக்குல்ல இல்லை இல்லை நல்ல வாசியா இருக்கே அங்கேயும் ஆ அப்படியா ஆமா அங்க பேதரும் யோவானும் பிரியமானவர்களை செவம் பண்ணும்போது அவங்க எல்லாம் பரிசுத்தாவி பெற்றார்கள் அவங்க பரிசுத்தாவியை பெற்றதை மாய வித்தைக்காரனாகிய சீமோன் கண்டு தனக்கும் அந்த வரம் வேண்டாம் வேண்டும் என்று கேட்டான் மற்றவர்களை பரிசுத்தாவுக்கு நடத்துகிற வரம் வேண்டும் என்று கேட் என்னத்தை பார்த்தாவ எதையே பார்த்தாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் சும்மா கம்முன்னு இருந்தாங்கன்னா மாய வித்தைக்காரனாகிய சீமோனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா எங்கே தான் அடகு வைப்பாங்கன்னு தெரியல மாயவித்தக்காரனாக சீமானுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு அவங்க பரிசுத்தாவை பெற்றாங்கன்னு அவங்க கம்முன்னு உம்முன்னு அறந்தாங்க என்னமோ நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கும் கொர்னேலி வீட்டை பற்றி பேதுரு சங்கத்தில் சபையில் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் பெந்தே கோஷ்த நாளில் நாம் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டது போல இந்த புறஜாதியார் மத்தியிலும் பரிசுத்தாவை பொழிந்தரலப்பட்ட போது அவர்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்போது அதை கண்டு நமக்கு அருளப்பட்டது போல் அவளுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது என்று அறிந்து கொண்டோங்கிற எதை வச்சு காட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ அந்த பிலிப்பு ஊழியத்தில் சமாரியாவில் இவங்க பரிசுத்தாவை பெற்றவங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க பேசுறது எதையோ பார்த்துருக்கணும் இல்லை என்னத்தை பார்த்துருப்பாங்க பெந்தே கோத்த நாளில் நமக்கு நடந்தது போல் அங்கே நடந்ததை பார்த்தா தானே இவங்க பரிசுத்தாவை பெற்றாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஐந்து இடங்களிலேயும் மூன்று இடங்களில் தெளிவாக இருக்குது அவங்க பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டு பாஷைகளை பேசினார்கள் என்று பிரியமானவர்களே ரெண்டு இடங்களில் அங்கே சொல்லப்படலை ஆனால் தெளிவாக ஐயம் திரிபுற நான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அவர்கள் பரிசுத்தாவியை பெற்று பாஷைகளை பேசினார்கள் என்று அந்த ஐந்து இடங்களிலேயும் வென் தே ரிசீவ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் தே ஸ்போக் இன் டங்ஸ் வென் தே ரிசீவ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் தே ஸ்போக்கன் டங்ஸ் அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது கொஞ்சம் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கணும் மூன்று இடங்களில் எக்ஸ்பிளிசிட் ரெண்டு இடங்களில் இட் இஸ் இம்ப்ளிசிட் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது பிரியமானவர்களே முதலாவது நமக்கு இதில் இருக்க ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் அவங்க பரிசுத்தாவி பெற்றதை இந்த பாஷைகளை பேசும்போது தெரிந்து கொண்டார்கள் அவங்க பரிசுத்தாவி பெற்றது எப்போ தெரிந்து கொண்டாங்க அந்த பாஷைகளை பேசுவது குரநில் விட்டார் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள் என்று எப்போ தெரிந்து கொண்டாங்க பாஷைகளை பேசும்போது தெரிந்து கொண்டார் சமாரியாவில் அவங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள் எப்போ தெரிந்து கொண்டாங்க பாஷைகளை பேசும்போது தெரிந்து கொண்டார்கள் நமக்குள்ள பரிசுத்தாவியினுடைய அபிஷேகத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்போ தெரிந்து கொள்றோம் ஏற்கனவே அபிஷேகம் பெற்றிருக்க என் எப்படி தெரிந்து கொள்றேன் ஏதோ நான் விசுவாசிப்பதனாலே மாத்திரமல்ல அந்த பற்பல பாஷைகளை பேசுகிற வரம் எனக்கு கிடைத்ததினாலே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவத அப்போ இந்த பரிசுத்தாவியை பெற்று கொண்டதை நான் தெரிந்து கொள்வது பற்பல பாஷைகளை பேசும்போது சரி ஏன் இந்த பரிசுத்தாவியை பெற்று கொள்ள வேண்டியதுனால என்ன இந்த பாஷைகளை பேசுகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு அதெல்லாம் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பிரயோஜனம் இதெல்லாம் பிரயோஜனம் சொல்லி கொடுக்கலாம் ஆனாலும் வேதத்தை வாராய்ந்து பார்க்கும்போது இந்த பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டு பாஷைகளை பேசுகிறதுனாலேயே அநேக ஆவிக்குரிய நன்மைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கு பிரியமானவர்களே நல்லா ஜெபிங்க கத்தித்தமான அடுத்த வாரம் அந்த ஏழு நன்மைகளை குறித்து உங்களோடு கூட பேசுகிறேன் முன்னுரை மட்டும் இன்றைக்கு நான் முடித்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு மாலையில் நமக்கு அபிஷேக கூட்டம் இருக்குது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறாதவர்கள் ஜபத்தோடு கூட வாங்க உங்களுக்கு தெரிந்து பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறாதவர்களை கூட்டி கொண்டு வாருங்க பெரிய மாலை காத்திருக்கிற சீடர்களானாலும் சரி புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டவர்களானாலும் சரி பூரண உபதேசத்தில் இல்லாமல் நல்ல சீடர்களாக இருந்தாலும் சரி சபையை துன்பப்படுத்துகிற ஒரு சவுலாக இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை பிற இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் பக்தி உள்ளவர்கள் கத்தோடைய வார்த்தையை வாஞ்சிக்கிறவர்களானாலும் சரி ஜபத்தோடு கூட வாங்க 
நான் சிஎஸ்எல் இருக்கும்போது நான் ஞானஸ்தான் எடுப்பதற்கு முன்பாக பிரிய மாணவர்களே நான் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறுவதற்கு ஒரு சபை ஐக்கியத்துக்கு எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படுவோம் சத்தியம் நம்ம விடுதலையாக்கும் நம்ம எல்லாரும் ஜோ பண்ணுவோமா இருக்கிறவங்க எளிமை நில்லுங்க அதான் இப்போதான் ஆரம்பித்த மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே முடிச்சிட்டார அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கத்தரி ஆவியாக நம்ம ஊடு கூட பேசியிருக்கிறார் இது வரைக்கும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறாதவர்கள் அபிஷேகத்தை பெற உங்களை ஒப்பு கொடுங்க கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இன்றைக்கு மாலை கொடுத்துக்கு வரக்கூடிய வாங்க அபிஷேகத்தை புதுப்பிக்க வாங்க அபிஷேகத்தில் அந்நிய பாஷை பேசுவதனால் உள்ள நன்மைகளை நான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் மாறுபாடான உபதேசங்களுக்கு வேற்றுமையான உபதேசங்களுக்கு கள்ள உபதேசங்களுக்கு ஆரோக்கியமற்ற உபதேசங்களுக்கு உங்களுடைய செவியை விலக்கி காத்து சத்தியத்துக்கு செவி விடுங்க நான் பேசுகிற வசனம் வேத வசனமாக என்று ஆராய்ந்து பாருங்கள் அப்போ சிலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போ சிலர் சொல்லுகிற சோதித்தவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிங்க பாஸ்டர் சொன்ன வசனம் வேத வசனமாக பொய்யான்னு கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்க கத்தவங்களோடு கூட பேசியிருக்கிறேன் அவங்க பே அவங்க அந்நிய பாஷை பேசலை இவங்க அந்நிய பாஷை பேசலைன்றது பேதுர் பேசினார் யாக்கோபு பேசினார் ஏன் நான் பேசக்கூடாது பவுல் பேசினார் எனக்கு அந்த வரம் தார் கேளுங்க ஹலோ லூயா அன்பின் நேசுவே நாங்கள் மே ஸ்தோத்திருக்கிறேயா இந்த கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததி மத்தியில் நாங்கள் உடைய வசனத்தை பிடித்துக்கொண்டு ஜீவ வசனத்தை பிடித்துக்கொண்டு திருவசனத்தை பிடித்துக்கொண்டு சுடர்களாக பிரகாசிக்க வழிகாட்டிகளாக இருக்க கலங்கரை விளக்குகளாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் சபை ஆசீர்வதிங்க அல்ல அந்த ஒரு அபிஷேகத்தில் நிறைந்து நீ கொடுத்துருக்கிற வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசி அந்த ஆசீர்வாதங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க உதவி செய்யும் சபை ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆ கத்தர் நல்லவ மாலை கொடுத்து கண்டிப்பாக வரக்கூடியவங்க வாங்க நம்ம ஜோ பண்ண ஃபர்ஸ்டாக நமக்கு ஜபிக்க முடியாத அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் பரிசுத்த பிதாவை நாங்கள் அஞ்சோடுமை ஸ்தூத்திருக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் கத்தாவே ஆண்டவரே இந்த நல்ல கால விடைக்காக நஞ்சோடுமை ஸ்தூத்திருக்கிறோம் எங்கள் தெய்வன் கத்தாவே இந்த நாளிலேயும் எங்கள் மீற அண்டவரே நீர் அன்பு வைத்து அண்டவரே எங்களுடைய கத்தாவே ஆத்ம தாகத்தை கத்தார் நீர் கத்தாவை தீர்க்கிற குருவைக்காக நாங்கள் அஞ்சு உடமை சூத்திருக்கிறோம் ஐயா எங்களுக்காக கொடுத்துருக்கிற பர் சுத்தாவியானுடைய குறைக்காக ஆண்டவரே அபிஷேகத்துக்காக நாங்கள் அஞ்சு உடமை துதிக்கிறோம் இந்த நாளையும் கத்தாவே இன்னும் சில காரியங்களில் ஆண்டவரை விளக்கம் தேவையாயிருந்திருக்குமானால் கத்தர் தாமே பரிசு தாவியான விளக்கி ஆண்டவரை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கத்தோடைய ஞானத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளும் விடியாய் கத்தோடைய கத்தாவே கிரியைக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் விடியாய் கத்தர் இந்த காலை வெளியில் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இடப்பட்ட நம்முடைய குறுவைக்காக நன்றியோடு நாங்கள் மை துதிக்கிறோம் மை ஸ்தூத்தரிக்கிறோம் ஐயா தொடர்ந்து கத்தர் சபையிலேக்கிரிய செவீராக எங்கள் ஒவ்வொருவரின் தனித்தனியாய் ஆண்டவரை உங்களுடைய நாம் மகிமைக்காக கத்தாவே நீர் கொடுத்திருக்கிற அந்த அபிஷேகத்தினுடைய கத்தாவே நிறைவு எங்கள் ஒவ்வொருடைய ஜீவியத்திலையும் தனித்தனியாக வெளிப்படும்படியாய் தெய்வ சித்தம் தெய்வ நோக்கம் தெய்வ தீர்மானம் பரிபூர்ணமாக நிறைவேற எங்களை கத்தாவே நீர் ஆண்டவரை அவைக்குரிய காரியங்களிலேயும் கூடுதலாய் கத்தாவே ஆண்டவரே வளமுற செய்கிற தேவனாயிருக்கிறபடியினால நன்றியோடு நகரமை ஸ்துதிக்கிறோம் மை ஸ்தூத்தரிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் உனை ஆசிர்வதித்து ஆசிர்வாதமாக்குவேன் சொன்னது போல ஆண்டவரே நீர் கத்தாவே எங்களை ஆசிர்வதிக்கிறீர் ஐயா எங்களை ஆசிர்வாதமாக மாற்றுகிறீர் ஐயா இன்னும் அநேக ஆயிரங்களுக்கு நாங்கள் கத்தாவே ஆண்டவரே சாட்சிகளாயிருக்க அன்றுவரே உங்களுடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் கத்தாவே இந்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களை வெளிப்படுத்தும்படியாய் கத்தர் உதவி செய்ய உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிற சபையை முழுவதும் நீங்கள் வேலி அடைத்து உங்களுடைய நாமத்தில் உங்களுடைய நாமத்தில் கத்தாவே ஆசிர்வதித்து உயர்த்திரும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் ஏ சுக்ரிஸ்தின் வல்லமுடைய நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே அம்மேன் ஆமேன் நம்முடைய கத்தர ஏ சுக்ரிஸ்தனுடைய கிருபை பிதாவாக தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்தாவியாண்ட அன்பின் அந்நியூனி ஐக்கியம் ஸ்நேகமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்று மீண்டும் கத்துடைய வருகை மட்டுமா இருப்பதாக ஆமே ஆமே ஷாலும் அல்லைக்கும் கேட் பிளஸ் யூ